Արմեն Սարգսյանի նկատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի նախին վերաբերմունքը հիշում ենք բոլորս, նաև հիշում ենք, որ կար ժամանականց Նիկոլն ասեց, որ Սարգսյանը իրեն ցույց է տվել թուղթ ու փարատել իր կասկածները, եւ այդ օրից հիշում ենք, որ հհ նախագահի պաշտոնը շարունակաբար բռնաբարող անձը դարձավ Նիկոլ Փաշինյանի անznական հարճը, ու եւ ուրեմն ես կարծում եմ, որ գտել եմ այն փաստա թուղթը, որը ցուցադրելուց հետո Նիկոլը համաձայնվեց օգտվել Արմեն Սարգսյանի առաջարկած ծառայություններից եւ այդ թուղթը Արմեն Սարգսյանի կրծեր Արու Զավակի Հայք Սարգսյանի Զագսի թուղթն է Բոլորս գիտենք թե ինչ զգայուն է Նիկոլ Փաշինյանը լգբտ անձանց նկատմամբ եւ նա մի քանի անգամ հրապարակային հայտարարել է որ նրանք իր անձնական երաշխավորության տակ են դե իսկ Արմեն Սարգսյանն էլ ամենայն հավանականությամբ Հորամանկորեն օգտվել է Փաշինյանի թուլությունից եւ նրան ներկայացրել իր կրծեր որդուն գնություն տալու մասին հավաստող փաստաթղթերը։ Արմեն Սարգսյանի կրծեր որդին հայկը վերջերս ամուսնացել է իր սիրելի ամուսնու Ֆարիսի հետ։ Ասում են, որ Գեյ Զույքի ամուսնությանը մասնակցել են բազմաթիվ բարձրաստիճան հյուրեր, անգամ մեծ Բրիտանիայի արքայազնը։ Արմեն Սարգսյանն այդպիսով դարձել է այն եզակի հայտաղամարդկանցից մեկը, որը ունենալով երկու արու զավակ միարժամանակ դարձել է համ իր հարսի սկեսրայրը, համ էլ մյուս որդու ամուսնու աները։ Շնորհավորում եմ Արմեն Սարգսյանին նման բացառիկ ձեռքբերման համար եւ մեծ սեր ու երջանկություն եմ մահթում նորապսակներին, Պարիսին եւ Հայկին։ Հետ գրություն Այ հիմա մտածեք, թե ինչպես ինչ պետք է այլևս երբեք լինի հհ նախագահի աթորը զբաղեցնող մարդը։ Այս մասին Facebook-յան իրեջում գրել էր Նարեկ Սամսունյանը։ Այս լուրի հավաստությունը ճշտելու համար Արմդելիկ ETM-ը դիմել է Հայք Սարգսյանին, որը հայտնել է Անկեղծ ասած զարմացած եմ այդ հրապարակման անհետեթության եւ դրա հերինակների նեղմտության եւ փոքրագույն աստիճանից Տեխնոլոգիաներն իհարկե գեհնարավորություն են տալիս հանկացած լուսանկար մակագրել ըստ ցանկության ինչպես եւ վարվել են ձեր նշված հրապարակման հեղինակները ունենալով ամենաստոր նպատակները Մի անգամից հիաստապեցնեմ իմ ընտրյալը հայուի է ավանդական հայկական ընտանիքից ասել է Արմեն Սարգսյանի որդի Հայք Սարգսյանը Նարեկ Սամսոնյանը այս հերկումներին անադառնելով կրկին գրառում կատարեց իր Facebook-յան ներջում նշելով Հայք Սարգսյանի պարզաբանումը նախագահականից են փոխանցում ուրեմն մի քանի լրատվամիջոցներ տարածիորեն նույն տեքստով իբր հերկում են դնում Արմեն Սարգսյանի որդու անունից բոլորը գրում են օրինակ գգմբ նյուզի հետ զրույցում Արմեն Սարգսյանի որդին մեզ փոխանցեց ուրեմն սենս մեր հարկատուներից փողերով սնվող պետական ինստիտուտների հեր անիծած նախագահականի մամլո ծառայությանը ես հավատալու ոչ մի պատճառ չունեմ Նրանց կողմից ակնհայտ հակասահմանադրական մի քանի խայտարակություններ դակելուց հետո այս կառույցից եկող անգամ երթումին չունեմ հավատալու։ Ու ընդհանրապես, ինձ քիչ է հետաքրքրում թե Արմեն Սարգսյանի որդին ում հետ է ամուսնացել։ Այր թեկին է իրեն զգում։ Ես հավատում եմ փաստերին, որոնց արկայության պակաս չկա ու որոնց ընդամենը 10 տոկոսն եմ հրապարակել։ Նախագահականի շուստրի տղերկին խորուրդ եմ տալի չբզբզալ։ Այլապես մեկել տեսար Ֆարիսի եւ Յուր Տիկնոջ մասնակցությամբ տեսանյութ էլ հայտնվի համացանցում։ Իսկ տեքստում արկա չակերթավոր փոքրագույն նեղմտության եւ ամենաստոր նպատակների մասին Աստեր Կլաս տանալու համար այդ տեքստերի իրական հեղինակներին հորդորում եմ գնալ եւ ծեցել Արմեն Սարգսյանի աշխատասենյակի դուրն ու հարմար տեղավորվել բազմոցներին։ Հետ գրություն, անձամբ Հայք Սարգսյանի կողմից արտաբերված հերկման արկայության դեպքում ես պատրաստ եմ անձամբ տեղադրել իմեջում հերկումը ու խորը շունչ քաշել, որ ինձ հասած տեղեկությունները ճիշտ չեն եղել։ Իսկ նախագահականի շուսրի տղեկին երկնած տեքստերը հորդորում եմ պահել շատ մոտ ապագայում թոշակի անցնելուց հետո վերընթերցելու համար։ Այս ամեն ինչի ողջ զավեշտը նրանում է, որ մեր հարկատուներից հաշվին գոյատևող նախագահի մամլո ծառայությունը վերածվել է Արմեն Սարգսյանի ընտանեկան նյութերով զբաղվելու լրատվական ծառայության եւ նախագահի լրատվականով տարածվող տեքստերը ներկայացվում է, որպես չակերտավոր հարցազրույց, որն իրականում տեղի չի ունեցել։ Ողբալի է ուղղակի։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է խորհրդարանի ընդունած աղմկահարույց օրենքը, որը վերաբերում է ապօրինի գույքի բռնագանձմանը։ Այդ օրենքը հնարավորություն է տալի պետությանը բռնագանձել գույքն առանց դատարանի որոշման, դատարանի որոշմամբ անօրինական ճանաչվելու պարագայում։ 
Հայաստանի կարավարությունը հենց այդ օրենքի ընդունումամբ է բացատրում վերջին շրջանում ներքաղաքական իրավիճակի թեժացումը, համարելով, որ այդպիսով նախկին իշխանությունները ներկայացնող շրջանակները փորձում են փրկել յուրացրածը հանրությանը վերադարձնելու հերանկարից։ Օրենքը իհարկե ունենալու է կարևորագույն նշանակություն հետագա զարգացումների տրամաբանության վրա, ազդեցության առումով։ Սակայն ներքաղաքական թեժացման առումով օրենքի ընդունումը, որպես բացատրություն, թերևս առավելապես քարոշչական տիրույթի հարց է, քանի որ խորքային առումով Հայաստանում ներքաղաքական զարգացումների շարժիչ խթանիչ գործերն այլ են եւ դրանք ընկած են ավելի խորը շերտերում միար ժամանակ պայմանավորված արտաքին շրջանակներ են գրկող նշանակության հարցերով այդ իմաստով հայաստանում ներքաղաքական զարգացումների կամ իրողությունների համար առավել մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ ռուսաստանի իշխանության խնդիրը քան հայաստանում ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը որովհետև եթե մեծ հաշվով կան ներքաղաքական հայաստանյան շրջանակներ կամ նախին իշխանական շրջանակներ, որոնք կարող են մտածել իրենց գույքը հարստությունը փրկելու մասին, ապա Ռուսաստանում կան տնտես քաղաքական ազդեցիկ շրջանակներ, որոնք մտածում են Հայաստանում իրենց դիրքն ու ազդեցությունը փրկելու մասին։ Պատճառները բավականին խորն են, որոնք կարելի է անփոփել մեկ նախադասությամբ։ Հայաստանը Ռուսաստանի համար կենսական նշանակության տարածք է։ Եվ ըստ այդմ, այն թե ինչ կանոններով եւ սկզբունքներով է Ռուսաստանը հարաբերվում Հայաստանի հետ, ինչ կանոններ են Հայաստանի հանրապետության ու Ռուսաստանի դաշնության միջև հարաբերության հիմքում, կան խորհուրդում է Ռուսաստանի իշխանության համար ներհամակարգային պայքարում ուժերի հարաբերակցությունը։ Բանն այն է, որ այստեղ գեղական դեր ունի այն, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնության համար կենսական նշանակության հարց է։ ոչ միայն ինքն իրենով, այլ նաև ռուսաստանի դաշնության համար ոչ պակաս կենսական ուղություններով, զուբեկների հետ իր հարաբերության կամ հակադրության բնույթով տվյալ դեպքում Ռուսաստան Ադրբեջան։ Ահա այդ իմաստով Հայաստանում առաջի կամ երբ եք պետք չէ ակնկալել հանգիստ ներքաղաքական կյանք, քանի դեռ Ռուսաստանում լուծված չէ իշխանության հարցը 2024 թվականի հերանկարի համատեքստով։ Ոմն Ալբանացի, ով Նիկոլիջ նորհիվ փրկվել է ազգային արդարդատաստանից բողոքում է իր բանտի պայմաններից, ասելով թե հանրակացարանի է նման։ Պրոբը մոռացել է իրանցյալը, թե կարծում է մենք ենք մոռացնել։ Կարճ իշողություն ունեցողներին հիշեցնենք, թե ինչպես Պրոբը Արցախից ծակ սվիտերով սոված ծարավ հասավ Երևան եւ Պաշտոն գրավեց, հետո շատերին անznական կամ քաղաքական դրթապաճառներով բանտարկեց, անմարդկային պայմաններում նրանց իջատերը ամբուժելի հիվանդացան, ոմանք մահացան։ Ուրիշներին որը ցերեկով սպանեց եւ ընտանիքներին սկավոր դարձրեց, խլեց ու ծախեց մարդկանց տները, քանդեց նրանց ոճախը մարդիկ վախից փախան երկրից, որ այս ալբանական հերոսի սրիտակով ճանցնեն։ Մորացանք այս բոլորը, թե ռոբը ինչպես էր Հյուսիսային Պողոտայի բնակիչներին բռնի ուժով դուրս շպրտում իրենց տներից, որ իր եւ ընտանեկան բիզնեսը ծավալի եւ ազգիս թալանված փողերը լվանա կառուցապատումներով։ Ռոբ նույն իր գլխավոր հանցախումբը քանդեցին Հայաստանի ու Երևանի պատմամշակութային շենքերն ու հուշարձանները երի տասարդական սկանչելի պալատը իրենց անկուշտ ագահությունը հագեցնելու համար այս սերիական մարտասպանը հիմա չի հավանում իր ստեղծած բանտի պայմաններից միգուցե ուզում է իր պատիժը գրի հունաստանի Միկոնոս գղզում գնված իր վիլայում ահացի որևէ աշխատող Ռոբին Թողասի որ քերքը ասում է հայնգիս նստի տեղդ Տարբերություն բոլոր ազգերի այսօր հայ ժողովուրդը կրկնակի եւ կարակի անգամ ավելի բարձրորդության արջև է կանգնած, քան որևիցե այլ ժողովուրդ։ Առաջին պատերազմ բլոկադա մոնղոլ թաթարների եւ թուրք սելջուկների դեմ, երկրորդ պատերազմ համավարակի դեմ, երրորդ պայքար 5-րդ ճարասյան դեմ եւ չորրորդը պայքար հայ ժողովրդի միասնությունը բառակտող ներքին դավաճան տականքի դեմ, որը ավելի վտանգավոր է քան մյուս 3-ը միասին վերցրած։ լավ, ինչպես կարելի է թույլ տալ Արմյուս 5-րդ հրապարակ եւ այլ հակապետական համաժողովրդավարական լրատվամիջոցներին իրենց ցինիկ լկտի անբարոյական լրագրողներով նույն անդեմ տգեր տահաս 66 տականք հաճախորդներով հատուկ կազմված գրաֆիկով 24 ժամ անընդհատ եթերով Սաբոտաժի կոչեր հնչեցնել հայ ժողովրդի օրինական իշխանությունների հասցեին, ինչև անգամ պահանջելով գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրաժարականը, այն դեպքում երբ հայտարարված է արտակարգ դրություն, այս ամենը համարում եմ հայրենիքի նկատմամբ դավաճանություն, որի համար պահանջում եմ արկելափակել վերոնշված լրատվամիջոցները եւ նրանց ենթարկել խիստ պատասխանատվության։ Վերջում մարդկությանը անհայտ անդեմ ու դեմքով Սադրիչ Վիտոին պետք է ձերբակալել։ 
Միև նույն է, մեր ձայները 90%-ից ավելին են։